Роналдо, в тому числі і сам Луїш Фіго, і е, Фабіо Канаваро. Е, можливо, я когось ще не згадав. Своїх голкіперських навичок забирається м'яч. Тойда вже посивів е, прекрасну гру, навіть вже не в молодому віці. Ось Луїш Фіго. В принципі, він ще повинен був не розгубив, як і той же Сержиньо в цьому марафоні де е, пробіг всю дистанцію за три години. І, я думаю, ви пригадуєте той епізод, коли Луїш Фіго. Сержиньо, хороша передача на протилежний фланг. Фіго прибирає суперника. Фіго під удар в поворотах. На передача з флангу на Фіго, який в своєму традиційному стилі не став одразу бити. Майсмо Бузака, головний рефер цього матчу. Луїш Фіго, красиво, як обіграє суперника. Віде передачу. І таким чином... Е... Збірна. Фіго. Удар. Красиво крутить м'яч. Воротарський кут. Але ворот. Матея Кежман. Е, повинен був також з'явитись е, Роберто Карлос. І е, Каїска Мендіє. Якщо не помиляюсь, він тоді два удари відбив. Знову Фіго. Красиво розбив ситуацію. Якби це був матч офіційний, то Мартінш вже би бив. Це гравець, який полюбляє бити з дальніх дистанцій, навіть не наближаючись, не входячи у штрафний майданчик. А ми давайте з вами ще раз помилуємося чудовою технікою. Гра на публіку – це Ола Джон. Ще один новачок, ще один гравець, який повинен підсилити команду. Достарічний голландець, який прийшов із Твенте, вирішив якось істи команди Луї Шафігу. Через самого Фігу, який змістився на лівий фланг. Фігу йде передачу на фланг. Залишив свою зону в центрі оборони. Фігу. Фігу запускає Данчику. Канноваро та Тольдо, вони зараз разом. Саме вони були е міцним фундаментом оборони італійської збірної на тому ж таки Євро-2000. Коли Джан Луїджо Буфон не зміг поїхати через те, що зламав пал. Дует Йорк, от, принаймні, так якщо подивитися на нього зоні, то не скаже, що він якось сильно змінився. Дует Йорк продовжує свою роботу і на телебаченні. Рік тому підписано проявив попередньому чемпіонаті. Особливо все прекрасно розуміє, треба забивати команді Фіго, черга їхня. Подача! Своєрідне підсилення замість Карлоша Мартінша. Опорного хавбека виходить Кошта, тобто Жесуш вирішив зробити. Це вже трішки інше покоління, це покоління кінця 80-х. Якщо... Сальгада. Якась доволі незграбна передача, хоча от підхоплює лише Фігу, якому, який ще на полі не з'являвся. І уважно спостерігає за тим, що там відбувається. У нього ще буде час і можливість себе показати. Тим паче, що Паулєта вже явно Фіго зазначив, він отримав, обмінявся футболками з президентом клубу, і йому вручили червону. Но там поруч із Канаваро в обороні грає ще один легендарний футболіст, якого так не одразу помітив, тому що найбільший учасник Цього це поле було слизькуватим, але якщо Роналдо 4 хвилини витримав 28 секунд, то відверто кажучи, скільки витримає Мендер, перестав вже бігти за м'ячем. Один із ветеранів. А йому насправді лише 21 рік. Подача в штрафний майданчик. Менгарехо. Фіго, а з лівою можна було з льота пробивати. Фіго з м'ячем, удар, вдаль, які овації на трибунах, знову Фіки в центрі оборони гратиме. Луїш Фіго. Фіго вже награється сьогодні у футбол, Фіго його фірмовий коронний трюк. Ще раз на повторі, ось ці переступи в стилі Роналду можна сказати. Молодший брат Давіца також виступав. І ось заміна є у складі збірної світу в центрі захисту. Ну і давайте подивимося за атакою. Ну а протилежних стоїть Артур, тобто в Бенфікі. Канавара залишився на полі. 
вийшли до Бенфіки не так давно. Непоганий форвард, виступав Жиль Вісенте до цього часу, в складі Бенфіки починати новий сезон. Жило, який вже переріс, мабуть, статус талановитого, молодого і талановитого. В процесі атаки Кошта не один раз м'яча був Амора, він не встиг розглядіти позицію голкіпера і ззаду його обікрали. Зенден відійшов трішки назад, фактично гра в друге місце, що вважається, звичайно, що невдача. Удпину захисникам Кошта, ну тут потрібно забивати Фіго, це не Фіго, це Кешман. Ну і Фіго нарешті набігався. Фіго вже. Так. Теді Шерінгем, Гаїс Камендєта. 